Sıla, bu işi Boran tezgahladı. Önce sana yeniden yaklaştı. Güvenini kazanınca da Emre'yi vurdu. Sana inanmıyorum. Senin oyunlarına gelmem. Aşk senin gözünü kör etmiş. Ama Boran sana aşık olduğu için yaklaşmadı. Bunu bil. Amcam geldi. Baba oğul oturdular ve her şeye karar verdiler. Boran'la konuştum. Bana her şeyi anlattı. Sana inanmıyorum. Emre'nin vurulduğu silah, Boran'ın odasından çıktığını da anlattı mı? Yalan söylüyorsun. İnanmazsan inanma. Ama şunu bilsin. Karnında taşıdığın çocuğun babası bir katil. Neden bu kadar nefret ha? Sana ne yaptı? Düşmanlığının bu sebebi olmalı. Evet soruların bittiyse ben gidiyorum. İyi geceler. Yezda değil mi? Arada ancak bir kadın varsa öfke bu kadar büyük olur. Seni değil. Onu tercih etti değil mi? Nefretim bu yüzden. Haddin olmayan işlere burnunu sokuyorsun. Reddedilmek seni kahrediyor. Öfkem bu yüzden. Ona bak gelin ağa. Kaşınma. Seni şuracık da öldürebilirim. Ben Boran gibi yufka yürekli değilim. Alırım o kuş canını. Vay vay vay. Sen beni aptal mı sandın? Sana güveneceğimi mi sandın? <gülüyor> Kadınlar. <gülüyor> Al işte. Silah. Bırak! Ben senden neden vazgeçemediğini anlıyorum. Ama silah aldın mı? Mermileri salman gerek. <gülüyor> Sen şansını kaybet. Al. Belki ileride kullanırsın. Bu da senin şansın değil mi? Sen niye öldürmedin beni? 
Kolay lokmanın tadı mı olur? Ben avımı kovalamayı severim. Ali ne haber? Sağ ol ağam. Ne yaptın? Memlekete dönünce neredeydin diye sorup soruşturan oldu mu? Ağam şey... Ben daha dönmedim. Buradayım. Ne demek dönmedim? Ben sana hemen ortadan yok olacaksın demedim mi? Lafın mı çiğniyorsun? Yok ağam estağfurullah. O zaman niye buradasın ha? Hani eve dönecektin? Hiçbir şey olmamış gibi davranacaktın. Ağam gitmeye çalıştım ama yer bulamadım. Asker sevkiyatı varmış ondan buradayım. Oğlum o zaman haber verseydin ya ben seni uçakla yollardım. Sana zahmet vermeyeyim dedim ağam. Hem ben sabah yerimi ayırttım döneceğim. Bak Ali, yarın buradan toz ol yoksa ben seni duman ederim. Ona göre. Memur bey. Mümkünse bir telefon görüşmesi yapabilir miyim? Çok önemli bir mesele var da. Avukatınız dışında kimseyle görüşülemeyiz. <gülüyor> Anlıyorum. İnşallah gene burnunun dikine gitmez. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın size bu saatte rahatsız ettim ama çok önemli bir şey sormam gerekiyor. Rica ederim Sıla Hanım. Yardımcı olabileceksem. Uğur Bey. Boran'ın odasında Emre'nin vurulduğu silah bulunmuş. Bu doğru mu? Bunu nereden öğrendiniz? Ben bile savcılık raporunu yine ile geçirdim. Bu doğru mu? Söyleyin lütfen. Maalesef doğru. Fakat Boran Bey'in bundan henüz haberi yok. Nasıl olur? Hiç aklım almıyor. Ben de çok ayrıntılı bir şey bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey aramada silah Boran Bey'in evinde odasında bulunmuş. Bir insan birisini öldürdüyse silah evinde saklar mı? Bu komplodur. Değil mi? Evet, bence de. Biri özellikle Boran Bey'i suçlu çıkarmak istiyor. Ve maalesef başarılı oluyor. Peki bu durum nasıl bir sonuç doğurur? Savcılığın elinde çok güçlü bir kanıt var artık. Suçsuzluğu ispat edilinceye kadar tutuklu kalacaktır. <Gülüyor> Başıma bir şey gelmeden. Uyumuş bizimkiler. Yarın konuşuruz. Biraz konuşalım. Bismillah. Yok beder ne oldu gece gece? Ya Celil, Sıla sesleniyor. Bir gidip bakayım. Sıla mı? Ha. Anlat bakalım Sıla ne oldu? Yoksa Emre'ye bir şey oldu. Yok anneciğim. Emre'nin durumu hala aynı. O zaman kızım ne bu halin? Bak aklıma hiç iyi şeyler gelmiyor Sulam. Haydi bir dede içim rahatlasın. Emre'nin vurulduğu silah. Boran'ın odasında bulmuşlar. <Gülüyor> Sen ne diyorsun Sulam? Bak. Bana yapmadım dedi. 
bulmadıysa o silahın orada ne işi var? Bir dakika kızım, bir dakika dur. Senin aklın karışmış. Önce bir sakin ol hele. Ya ne kaynatıyorsunuz bu saatte? Analı kızlı. Anneme soracağım birkaç soru vardı da. Ya kızım sabahlar çuvala mı girdi? Gecenin bu vakti anneni beni uyandırdın önemli bir şey mi vardı? Yok baba. Kusura bakma senin de uykunu böldüm. Ya Celil, biz ana kız aramızda bir şey konuşuyoruz. Sana ne? Hadi sen git yat Allah rahatlık versin. Ya tamam. Ana kız bir film çeviriyorsunuz ya anlarız bakalım yani ya. Sabaha kadar oturmayın böyle. Ne yazı lan? Anlat. Buraya gelmeden önce avukatla konuştum. Silahın Boran odasında bulunması işleri daha da çıkmaza sokuyormuş. Senin asıl kemeren bu sorular değil mi kızım? Bana yapmadın dedi. Yalan söylememiştir değil mi? Sulan, kocan sana ne yalan söylesin yavrum? Koskoca Boran Ağa. Vurduysa vurdum der. Kimden korkacak? Sen şu yüreğinin ateşini söndür. Bu kuşkudu düşünceler insanı kurt gibi kemirir. Sen kocana da onun söylediklerine de inan. Mert adamdır Boran. Yapmadım diyorsa yapmamıştır yavrum. Anne, öyle şeyler yaşıyoruz ki artık neye inanacağımı, ne düşüneceğimi şaşırdım. Kızım bak sen zaten sıkıntılı günler geçiriyorsun. Bu fikirlere kapılıp da iyice zindan etme hayatı kendine. Sen iki canlısın. Şimdi senin huzura, sukune de ihtiyacın var yavrum. Çok yoruldum. Ne zaman biter bu kabus? Ah Sılam ah. Öyle zorlu bir sevda ki sizin sevdanız. Okuşu çok olacak. Hazırlıklı ol. Sen içini de sevdanı da güçlü tut. Zamanla su akacak, yolunu bulacak. Anne. Bazen öyle konuşuyorsun ki, elli üniversite bitirmiş bir kişiden daha bilgece bakıyorsun hayata. Seninle konuşunca daha kolay buluyorum yolumu. Estağfurullah kızım. Ben sadece hissettiklerimi, gördüklerimi söylüyorum. Yoksa cahilin tekiyim. Ama Sılam, keşke imkanım olaydı. Bir yüksek okul bitireydim. Sıla, cahillik dedin de aklıma geldi. Sen geçen gün bana bu bebek için bir ilaç hatırlat dediydin. Neydi o ilaç? Folik asit anneciğim. Ha, ne asit ise işte. İçtin onu. İçmedim. İçerim sonra. Bak, çabuk mutfağa yürü. Benim gözümün önünde iç. Seni yaramaz kız seni. Gel bakayım düş önüme. Yürü. Nari. Kızım. Ay ana siz miydiniz? Aklım çıktı vallahi. Nari, ne oldu kızım? Ne aklını taktın da uykunu kaçırdın? Abim düşünüyorum ana. Düşündükçe de içim sıkılıyor. Yarın mahkeme ne diyecek acaba? İnşallah bizim istediğimiz gibi olur. Ama kendimizi kötüye de hazırlayalım. Kızım siz böyle dövündükçe mahkemenin kararı değişecek. Azıcık adalete güveniyorum. yavrum. Her geç Boran Ağa'nın susuzluğu anlaşılacaktır. Sıla. Sen yarın mahkemeye gideceksin. Gideceğim tabii gitmez miyim? Sıla kurban olan ben de götür. Abimin bir yüzünü göreyim. Kız siz aklınızı mı kaçırdınız? Ben sizi bile bile ölüme yollayacağım. Yüreğime indirin de kına yakın. Yarın mümkünü yok o mahkemeye hiçbiriniz gitmeyeceksiniz. Anne ben yarın ve bundan sonraki her an kocamın yanında olacağım. Lütfen. Sıla tabii kocanın yanında olacaksın. Ben buna bir şey diyebilir miyim? Ama kızım canını da tehlikeye atmaman lazım. Aynı şey babamın başına gelmiş olsa, korkaklar gibi canının derdine mi düşerdin anne? Ben de senin kızın olduğuma göre yarın o mahkemeye gideceğim. Boran Bey. Suçsuzluğunuzu ispat etmek için delillere ihtiyacımız var. Sıla Hanım'ın evindeki güvenlik sistemine baktınız mı? Mutlaka bir kamera kaydı vardır. Savcılık görüntüleri incelemek üzere almış. Ama olay gece olduğu için net bir şey yoktur. Oradan bir şey çıkacağını sanmam. Mahkeme sanırım tutuklu yargılanmanıza karar verecek. Ama bunun için ellerinde yeterince delil yok ki. Maalesef var Boran Bey. 
Evinizde yapılan aramada suç aleti silah odanızda bulunmuş. Ne? Şimdi dedin ya, sana da günaydın. Abay, çok korkuyorum. Bu silah iyice işleri karıştıracak. Ya Boran'ı tutuklarlarsa, bu diğer mahkemede de hüküm giyeceği anlamına gelmez mi? O zaman yıllarca hapishanede kalır. Suçsuz yere senelerimiz yok olur. Sıla, iyi düşünelim, iyi olsun. Tamam mı? Ben de senin gibi umut dolu olmak istiyorum ama çok korkuyorum. Hadi gidelim. Siz burada kalın. Peki Sıla Hanım. Gitmek zorunda değilsin Kenan. Oğlumuzun sana burada ihtiyacı var. Bırak davayı. Gitsen de gitmesen de sonuç değişmeyecek. Yanımda kal. Burada hiçbir şey yapamadan elim kolum bağlı oturuyorum. Emre'nin gözümün önünde eriyişini izledikçe nefretim daha da büyüyor. Oğlumu bu hale getiren adama idam cezası verseler... ...ipini kendi ellerimle çeker. Hadi baba, saat geldi. Sen git Can, ben iyi değilim. Mahkemeye dağınacak halim yok. Baba, sen gerçekten iyi görünmüyorsun. Hadi hemen doktora gidelim. Sen şimdi beni bırak. Boran davası görülecekken doktorun sırası mı şimdi? Ben iyiyim. Hadi sen çık geç çıkarma. Boran'ın yanında olduğumuzu göstermeliyiz. Tamam baba, öyle olsun. Ama en yakın zamanda doktora gideceğiz. Böyle yabancı gibi olmaya dayanamıyorum. Kenan amca, nasılsın? Emre iyi mi? Kendine geldi mi? Emre'yi gerçekten düşünseydin şimdi hastanede ona destek olurdun. Buna sebep olanlara değil. Artık kiminle nasıl konuşacağımı şaşırdım. Merak etme Sıla. Yakında hatasını anlayacak ve gelip senden özür dileyecek. Bu aramızdaki anlamsız düşmanlık bitsin. Emre kendine gelsin. Ben özür falan istemiyorum. Boran, iyi misin? İyiyim ben Sıla, merak etme. Kabus bitecek, her şey yoluna girecek. Hanımefendi, müsaade edin. Teklif dosyalarına üç firma mı katıldı? Evet Azat Bey. İlk iki firma zaten hem zeytinyağı üretimi yapıp... ...hem de 
paketleme sistemi ile ilgili makineleri Türkiye'ye getirdiği bilinen firmalar. Ama bu üçüncü firma hakkında hiçbir bilgimiz yok. İlk iki firma birbirine oldukça yakın rakamlar vermiş. Ama bu üçüncüsü buzdular, ithalat, ihracat yüzde yetmiş daha uygun. Hemen bu firmanın yetkilisiyle görüşelim Edip Bey. Ee, Azat Bey biliyorsunuz daha önceki alımlarımızda Çelik Eller firmasıyla çalıştık. Bence ticari açıdan çok güvenilir ve çok sağlam bir firma. Ama az önce dediğim gibi bu üçüncü firma hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Yani riske girmiş olmayalım. Ama arada 900 bin dolara yakın bir fark var Edip Bey. Bugüne kadar tanıdığınız firmalar size oldukça dost işi yapmışlar. Ama bizim sokağa atılacak paramız yok. Tamam adamları tanımıyoruz. Ben de tanışalım diye çağırıyorum. Bakalım ellerindeki makineler işimize yarayacak mı değil mi? Azat Bey. Edip Bey. Tamam peki. Ben bir toplantı ayarlayayım. Siz de görüşün. Tamam Edip Bey. Selim ben bir ifade verecektim izninizle. Neyle ilgiliydi? Gereği düşünüldü. Savcılığın sunduğu deliller sonucunda sanık Boran Genco'nun tutuklanmasına yeteri kadar tevkif müzekkeresi düzenlenerek Cumhuriyet Başsavcılığına Tevdiğine karar verildi. Tutukladılar Boran'ı. Ne yapacağım ben? Sıla hemen karar verme. Bir öğrenelim bakalım ne oldu ne bitti. Burada. Nedir karar? Tutuklanmasına karar verildi. Mahkeme gününe kadar tutuklu kalacak. Mahkeme ne zaman? Bilemiyorum Sıla Hanım. Bir ay sonra da olabilir, bir hafta sonra da. Duruşma gününün ne olacağına bağlı bu. Affedersiniz. <Gülüyor> Sıla. İyisin değil. Seni içeriden çıkarmak için elimden geleni yapacağım. Bunu da atlatacağız. Sen bana hep böyle bak yetersin. Başka hiçbir şey önemli değil. Hadi gidiyoruz. Azat Bey, öncelikle böyle bir ekonomik büyümeyi hedeflemeniz takdire şayan bir hareket. Malum, ülkemizin ekonomik durgunluğunda sizin gibi cesur yatırımcılar da olmasa işler iyice duracak maazallah. <gülüyor> e, bu konuyla ilgili gerekli araştırmalarınızı yapmışsınızdır herhalde. E, tabii ki Mehmet Bey, cesuruz ama kör değiliz. Gerekli araştırmalar yapıldı. İtalyan fuarında sergilenen makinaları da görmüşsünüzdür. Evet, o makinaları gördüm. Gerçekten... Harika. Biliyorsunuz başka hiçbir paketleme sisteminde farklı boyut ve malzeme kullanamazsınız. Evet doğru. E, ayrıca bu paketleme sistemiyle zeytinyağını uzun süre pastörize bir şekilde koruyabiliyorsunuz. Öyle mi? Bu güzel. E, ve en güzeli de bu makineler diğer makinelere oranla 7.4 oranında daha hızlı üretim yapmakta. E, bu da sizin için bir devrim demek. Yani her şey... İyi güzel Mehmet Bey de şimdi bu makinaların bize cezası ne kadar olacak? E size sunduğumuz teklifteki fiyat geçerli. Nakit alanında 470 bin dolar. Emsallerinden yüzde 40 daha ucuz. Hayır hayır bakın ben bir şey anlamadım. Şimdi aradaki fark çok yüksek. Sistem aynı. E kusura bakmayın benim aklım karıştı bu yüzden soruyorum. E haklısınız Edip Bey ama biz bu fiyat farkını vergi avantajlarından yararlanarak size sunabiliyoruz. Ama peşin. E i̇şte tek sorunumuz bu. Biz bu malları sınırlı bir süre için Türkiye'ye getirdik. 
Ancak malların meblağını karşılayacak firma çıkmadığı için biz de iade etme kararı aldık. Elimizde kalırsa zor duruma düşeriz. Ama makineler hala elinizde değil. Şu anda elimizde. Biz bu toplantıyı iki gün sonra yapmış olsaydık makineler İtalya'ya yola çıkmış olacaktı. Eğer 470 bin doları bugün havale ederseniz biz de malların iadesini durdurabiliriz. Sen tanır mıydın Emre Bey? Yok tanımam. Bir kere memlekette görmüştüm var o kadar. E tanımadığın adamı neden vuruyorsun sen? Biz namusumuz için yaşarız. Sıla bizim gelin ağımızdır. Onun namusu da bizim namusumuzdur. Köyde gelin ağının bebeği bu İstanbulludandır haberleri aldı başını gitti. Ağamın itibarı yaralandı. Ben de dayanamadım geldim sıktım kurşunu. Ee sonra ne yaptın? Memlekete dönecektim ki pişman oldum. Geldim teslim oldu. Madem suçu sen işledin. Silah neden Boran'ın evinde çıktı? Bana bak adam gibi ver ifademi. Kimi neden koruyorsun? Seni kim tuttu? Biz bilmiyor muyuz sanki töre cinayetlerini? Ağını kurtarmak için üstleniyorsun. Ben buldum. Söyle bakalım şimdi. Kaç para verdiler bu iş için sana? Biz satılık değiliz Savcı Bey. Para için de adam vuracak değiliz. Ben ağamın haysiyeti ve şerefi için vurdum. Peki o zaman niye ağanın evinde çıktı silah? Çünkü ben koydum. Yalan konuşma. İçeri atarım seni bak. Yalan yok bizde. O adamı ben vurdum. And olsun ki ben vurdum. Sonra ağam namusumuzu temizlediğimizi anlasın diye... ...ona da bir işaret olsun diye... ...silah alıp odasına ben bıraktım. Anlatacaklarım bu kadar mı? İfadesini imzalatın, sonra da nezarethaneye götürün. Anlaşıldı. Hadi bakalım, gidiyoruz. Aklı sıra ağasını koruyor. Memleketten yolladılar kesin. Ne vaat ettiler acaba garibana? İncelemeye alalım bu adamı. Peki savcı bey. Gel. Sayın savcım, olay mahallindeki görüntüler incelendi. Görüntüdeki şahıs Boran Genco değil. Yeter kendini bu kadar harap etti. Okan Bey, bir Lutya doğru gidelim. Neden? Biraz hava alalım. Olmaz böyle. Alo, Mehmet Soykan adına hemen 470 bin dolarlık havale yapın. Evet, şimdi bugün yapılması gerekiyor. Ya finansman departmanın olayını bekleyecek zamanım olsaydı... Evet, ben sorumluyum. Hemen bugün yatması gerekiyor. Gerekirse Sıla Hanım'la da konuşurum. Ben sorumluyum. Tamam. Alo, bana bir çay getirin. Demli olsun. Kendi rızasıyla gelip teslim olmuş. Her şey itiraf etmiş. Zaten kamera kayıtları da adamın ifadesini destekliyor. Tetiği çekini size olmadığı kesinleşti. Bu durumda hakkınızdaki tutuklama kararı kaldırıldı. Benim hemen Halim'le görüşmem gerekiyor. Bu işin arkasında kim var öğrenmeliyim. Bu mümkün değil. Kimseyle görüştürmüyorlar. Ancak nöbetçi mahkemenin kararına göre bir görüşme ayarlayabiliriz. Babay. Alo. Bonan. Çıktın mı sen? Evet çıktım. Nasıl oldu bu? Ne o babay? Sevinmedin mi? Of canım çok sevindim. Çok şükür. Vay neredesiniz onu söylesen bana. Biz Pierre Lutu'dayız. 
Çay bahçesinde. Tamam. Ayrılmayın oradan. Geliyorum hemen. Tamam. Şule teyzeyle konuştum. Emre'nin durumunda hala bir değişiklik yokmuş. Tanrı onun da yardımcısı olsun. Sen kiminle konuşuyordun? Hiç. Yanlış mı bana? Sadece ben gördüğün için değil herhalde. Otur otur. Bugün çok büyük bir iş yaptım. Hem de tek başıma. Neymiş bu büyük iş? Hani zeytinyağı üretimine başlayacaktık ya. Heh. İşte onun makinelerini satın aldım. Hem de çok ucuza. Artık bacım duyunca değme keyfini. Abisiyle gurur duyacak. Azat biliyordum. Vallahi biliyordum. Bu işin de altından andığın akıyla çıkacağını biliyordum. Nerede ya? Dur daha ne güzel işler yapacağız. Bu başlangıç. Ne içersin? Alayım bir çay. Tamam. Alo. Bize bir çay daha gönderin. Maşallah. O kadar düşünüyorum abay. Bir çıkış yolu bulamıyorum. Sıla. Bir olana bir de ölene çare bulunmaz. Ama bu olan kurtulacak. Göreceksin. Ben buna inanıyorum. Sen de içini rahat tut. Ben içerideyken nasıl içimi rahat tutayım? Ben de senin kadar mutlu olmak çok isterdim. Ama son zamanlarda yaşadıklarımızı düşünürsek... ...iyi şeylerin olması bir mucize gibi. Hayat sürprizlerle doldur Sıla. Her an, her şey olabilir. Mora! Gerçek mi? Bak bakalım gerçek mi? Gelmişsin, haberim olmadı. Beş dakika oldu baba. E, mahkeme ne dedi? Maalesef hakim, Moran'ın tutuklanmasına karar verdi. Yapma ya. Abime haber verin. Hem amcan bir yolunu bulur. Oğlunu hapiste bırakmaz ya. Kendini ağası için fada edecek adam çok. Yarın bir gün gelirler, Moran da çıkar. Doğru söylüyorsun baba ama... Bu sefer işler biraz karışık. Sıla işi Boran'ı yaktı. Sen nasıl oldun baba? Ben iyiyim. İyi. Dilin öyle diyor ama yüzün öyle demiyor. Şu işleri toparlayın. Beraber doktora gideceğiz. Ya meraklanacak bir şey yok. Yaşlılık işte. Baba. Senin nasıl babalık hakların varsa benim de oğluk haklarım var. Ben babamı yıllarca başımda istiyorum. O doktora gidilecek o kadar. Abay kaçarcasına gitti, yalnız kalalım diye. Sıla, her şeye rağmen o gece gidip Cihan'la buluştum. Kızacağını biliyorum ama bir şeyler yapmam gerekiyordu. Evet, buluştum. Beni dinlemeyip neden gitti Sıla? Sana ne dedi peki? Tabii ki inkar etti. Ama ben ona inanmıyorum. Bu işi Cihan da yapmış olabilir. Ama halim kendi kendine de karışmış olabilir mi? Neden? Neden Emre görmek istesin ki? Bu insanlar aşiretlerinin ve kendi namusları için yaşarlarsın. Ona herhangi bir laf gelince de gereken neyse yapma hakkını bulurlar kendilerine. Kim ne yapmışsa yapmış. 
Ama ortada bir gerçek var. O silah benim odama uçarak gelmedi. En azından bu işin içinde canın parmağı olduğundan eminim. Ne yapacağız peki? Şimdilik hiçbir şey. Ama sabret Sıla. Az kaldı. Artık çok yoruldum. Benim yanımda olamamam da. Sen yokken seni düşünmekten. Senin için kaygılanmaktan çok yoruldum. Keşke birlikte yaşayabilsek. Her an yan yana olabilsek. Bana güvensin. Seni de bebeğimizi de bütün tehlikelerden koruyacağım. Şimdi seni şirkete mi götüreyim? Hayır. İlk önce hastaneye uğrayacağım. Emre'nin durumunda bir gelişme yok değil mi? Maalesef. Hala aynı. Hoş geldin Nari. Hoş bulduk ana. Ne yaptınız kocanla? Nereleri gezdiniz? Ama nereye gideceğiz ana? Oturduk odasında çay içtik işte. Gerçi ben bir heves gezer sandaydım ama... Eh, ...Azat'ın büyük bir iş adamı olduğunu unuttum tabi. <gülüyor> ama boş ver. Başka zaman gezersiniz. Günler çuvala girmedi ya. Ana, Sıla aradı. Azat'ı da aramamış. Yok kızım yok. Hala aramadı. Hayırlı haber versin de isterse geç arasın. Demek özledin. Ben de özledim. Öyle mi? Beni aramasam hiç sesin çıkmıyor ama. Sen yarın buluşma işini ayarla. Ben seni nasıl özlediğimi anlatacağım sana. Tamam o zaman. Yarın akşam görüşürüz. Görüşürüz. Hem oğlu sen... Ne oldu? Beni gördüğüne sevinmedin mi? Olur mu öyle şey hiç? Geçmiş olsun Emel. Yenim, çok şükür çıkmışsın. Nasıl oldu bu iş? Çıktım amca, çıktım. Bizim Halim var ya. Aha. Cihan iyi bilir. Akranlıdır ne de olsa. Ee, Halim'in ne alakası var şimdi oğlum? Halim suçu işlediğini itiraf etmiş amca. Aha. Ama bu işe onu kim azmettirdiyse... Hesabını ben soracağım. Sebebi kişilerde arama. Bak, ortada yerine getirilecek bir türe var. Olması gereken olmuştur. Neyse, sen çıktın ya. Gerisini akşam evde konuşalım. Şimdi biz bir doktora gidip geleceğiz. Ne o? Hasta mısın amca? Yok. Tansiyonuma falan baktıracağım. Cihan ısrar etti de. Ne gerek varsa. Hadi baba, geç olmadı. Gidelim. Sana da geçmiş olsun Emre oğlum. Bir daha Allah düşünmesin. Affedersiniz. Yoğun bakımda yatan bir hastanızın durumuyla ilgili bilgi almak istiyordum. Tabii buyurun. Adı Emre Türkoğlu. Bir ilerleme var mı acaba? Bir değişiklik yok hanımefendi. Teşekkürler. Burhan Bey çok geçmiş olsun. Olanları abaydın öğrendim çok üzüldüm. Şimdi iyi misiniz? Sağ olun Gizem Hanım. Gayet iyiyim. Sizinle bir iş hakkında konuşmak için çağırdım. Oturun isterseniz. Bu ne efendim dinliyorum. Cihan'ın şirketimizdeki bütün yetkilerini elinden alıyor. Bundan sonra bizimle çalışmayacak. Bu böyle olunca da sizin biraz daha fazla mesai yapmanız gerekecek Gizem Hanım. Yeter ki çalışmak olsun efendim. Ben memnun olurum. Güzel. Ya, yapmayın böyle. Tamam zil çalıp oynayalım demiyorum ama... 
Evden cenaze çıkmış gibi de davranmayalım. Hem biz böyle yaparsak sana nasıl destek olacağız? Değil. Ne diyorsun da ana? İçim hiçbir şey almıyor. Ne iştah kaldı ne keyif. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldin kızım iyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Hoş geldin bacım. Hmm, nefis görünüyor neler yaptınız böyle? Aman salam hazır iştahın gelmişken otur ya hadi yemeğini. Size bir şey söyleyeceğim. De bakalım kızım belki duyunca bizim de yüzümüzde güller açar. Borana pisten çıktı. Artık özgür. Oh. Çok şükür Allah'ıma. <gülüyor> Gerçi ben de değdim. Abim adam vurmaz diye ama. Allah'ım sana şükürler olsun. Sen bizim dualarımızı kabul ettin. Yavrumun yüzünü güldürdün. Eh, hadi hepimizin gözü aydın. Allah bugün hep mutlu haberler alıyorum. Allah neşemizi bozmaz inşallah. Amin. Tahtalara vur Azat. O nasıl laf öyle? Bir de Emre'nin iyi olabildiğini görsem. Her şey yoluna girecek ama. O da olacak kızım. Gör bak Emre de iyileşecek. Yeter ki sen kendini üzme. İnşallah anne. İnşallah ana. E haydi ye yemeğini kızım. Ama inan ettim baba. Bir check up yaptırsaydık da neyin var neyin yok iyice bilseydik. Yeter be. Ama da uzattın ha. Çocuk muyum ben? Neremde neyim var bilirim. Gerek yok diyorsam yoktur işte. Hala bir de doktorun yanında zorla ben de geleceğim diye tutturduğunda çarpacaktım elimin tersiyle. Canım ne var bunda kızacağım? Senin sağlığını merak ediyoruz işte. Bu da mı suç? Ee baba? Hala doktor ne dedi demedim. Bak hala uzatıyor. Hiçbir şeyim yok benim. Baksana kurp gibi imalim Allah. İlla bir kurp takınca rahat mı edeceksin? Baba ne zaman bu konuyu açsam kaçıyorsun. E ben de seni kovalıyorum. Uyumamıştın değil mi Sıla? Hayır, yatmamıştım daha. Sen ne yapıyorsun? Bugün söylediklerini düşündüm Sıla. Eğer benimle yaşamak konusunda kararlıysan... ...birlikte yaşayacağımız bir ev bulmak için yarın benimle gelir misin diyecektim. Tabii ki gelirim. Ama öğleden sonra olsun. Öncesinde halletmem gereken işler var. Peki, o zaman ben birkaç yere bakarım. Ve sonra da seninle beraber bakarız. Boran... Seni özledim. Ben de seni özledim Sıla. Dua edeceğim sabah çabuk olsun diye. Seni seviyorum. Ben ikinizi de çok seviyorum Sıla. İyi geceler. Sana da iyi geceler. Derken ağrının bu kravat. Fıttıracağım vallahi ha. Azat bir dur telaşlanma. Telaşlandıkça elin ayağın dolaşıyor. Nasıl, nasıl durayım ağrının? E Azat aha bu olmaz mı? E bu kravat buna yakışır mı ağrının? Diyorum ki işe hemen yetişeyim. Bacımdan önce gideyim her şeyi halledeyim. Sürpriz olsun değil. Azat bir banyoya bak o zaman. Oraya giderken götürmüşsündür. <gülüyor> Biliyorsun değil. Bu yatırım hepimizi ilgiye ayda. Günaydın. Günaydın oğlum. Hadi çayını hiç soğutmadan. Ne çay ana? Benim şimdi çıkmış olmam lazım da. Oğlum sabah sabah bu telaşın ne ya? Daha kardeşin kahvaltısını bitirmedi. Evet Azat bekle birlikte çıkarız. Yok bacım ben bugün biraz önceden gideyim işim var. Siz afiyet olsun. Sonra görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Ya bunun telaşı ne böyle sabah ilk köründe? Ya yana, geliyorsun dedim, gelmedin. Ağaç ettin beni burada ya. Tüh, azada dardım seni unuttum. Haydi sen git, ben hemen geliyorum yavrum. Koş. <gülüyor> ya sabah sabah bunun afrasi tafrası ne? Ne bileyim, sabahtan beri başımın etini yedi, gel gel diye. Dur gideyim bir bakayım neymiş derdi. Ne 
Gelecek sinir ha. O Halim bir içeri girsin. İlk ziyaretçisi ben olacağım. Abi bu Halimet'i ötmesin sakın. Sence de erken ötmedi mi? Erken öten orozun başına ne yaparız biliyoruz. Hadi konuşuruz sonra. Kalp kalbe karşıymış. Ben de şimdi sizi arayacaktım. Aa öyle mi? Ne söylemek için arayacaktınız acaba? Geçen gün konuştuğumuz nakliye firması ile ilgili dosyaları isteyecektim. Maalesef getiremem Cihan Bey. Neden hazırlamadınız mı? Yo aksine dosya eksiksiz hazır. Hatta üzerinde çalışmaya başladım bile. Gizem Hanım. Size bu şirketteki pozisyonlarımızı hatırlatmaktan memnuniyet duyarım. Sizin içiniz dosyaları hazırlamak. Benim işim dosyaların üzerinde çalışma. Açıklamaya gerek yok Cihan Bey. Ama ben size henüz bilmediğiniz bir şey söyleyeyim. Sizin bildiğiniz benim bilmediğim ne olabilirmiş merak ettim. Mesela dünden itibaren bu şirketteki tüm yetki ve sorumluluklarınızın elinizden alındığı... Gizem Hanım. Ben de sizinle şakalaşmak isterdim ama hiç havamda değil. Sizinle kaybedecek vaktim yok Cihan Bey. Ben size sadece Boran Bey'in talimatını iletiyorum. O kadar. Burayı beğeneceğinizden eminim Boran Bey. Gördüğünüz gibi burası vadede çok özel bir ev. Geniş bir araziye, yeşil bir alana sahip. Bu ev deprem yönetmeliklerine uygun inşa edilmiştir. İç dekorasyonunda özel tasarım ürünler kullanılmıştır. Pardon. Tabi rica ederim. Buyurun. Sen çok oluyorsun Boran. Bu ne demek oluyor şimdi ha? Benim işimi gizeme nasıl verirsin ha? Senin malının yarısı benim. Bunu unutma. Meydanı boş mu sandın sen? İlgilenecek daha önemli işlerim var canım. Sana öğreteceğim Boran. Hem de çok acı bir şekilde. Ne oldu? Ulaşamadınız mı hala Mehmet Soykan'a? Cevap vermiyor mu bu adamlar telefonlarına? Hayır Azat Bey. Saatlerdir arıyoruz ama telefonlarımıza hiç kimse cevap vermiyor. Ya bu adamın adresi falan yok mu? O zaman yetkili birine ulaşın. Peki efendim. Azat ah. Büyük işlere kalkışır mısın? Hadi ayıkla bakalım şimdi pirincin taşını. Ya oğlum, oldu mu bu şimdi? Baştan söyleyeydin de daha yaşına uygun bir hediye alaydık. Ses var ki ana, oldu işte. Yahu ne kadar oyalandınız. Oğlum Servi senin keyfinin kahyası mı yahu? Ya tamam gideceğim baba. Kaydı oğlum yavaş. Hı? De haydi. Vay. Mehmet Soykan adına yaptırılan para hesaptan çekilmiş Azat Bey. Ne yani? Şimdi sen bana bu firma fason mu diyorsun? Hayır Azat Bey böyle bir firma hala var ama şu an iflas etmiş durumda. Ve az önce aldığım bir bilgiye göre de size bahsettikleri sistemi dört gün önce iade etmişler. Sen bana kibarca dolandırıldık mı diyorsun yani? Madem bu kadar bilgiyi daha önce alabiliyordun neden daha önce haber vermedin? Azat Bey, bana bu kadar detayı alabilecek zamanı bırakmadınız ki. Sizden gelen tek talimat mesai bitimine kadar bu paranın yatırılması konusundaydı. Üzgünüm. Ben bittim. Mahvoldum. Mahvoldum ben. Sen kendini ne sanıyorsun ha? Beni şirketten attırmaktan ne demek oluyor? 
Bunun hesabını sormayacağım mı sanıyorsun? Seni çok uyardım Cihan. Benim iş yerime burnunu sokmamanı söyledim dinlemedim. Bununla kurtulduğuna şükredim. Eğer bir daha adımlarına denk atmayacak olursan şart olsun ki seni kendi ellerimle öldürürüm. Hesabını sana ödeteceğim. Gerekirse kanımla emdi. Firma maalesef batmış Sıla Hanım. Dün havale ettiğimiz 470 bin dolar hesaptan çekilmiş. Şimdi ne Mehmet Bey'e ne de firmadan başka bir yetkiliye ulaşamıyoruz. Üstelik sistemde ellerinde değilmiş. Bu nasıl olur Edip Bey? Biz dünkü şirket değiliz ki böyle hatalar yapalım. Piyasada adı bile duyulmamış, güvenilirliği denetlenmemiş bir firmayı bu kadar para kaptırmak. Aptallık değil mi? Üstelik karşılığında hiçbir belge almadan. Bu işin sorumlusu kim Edip Bey? Sıla Hanım, bu yatırımla bizzat Azat Bey ilgilendi. Azat! Azat bekler misin? Kusura bakma, demin konuşurken bu işte senin ilgilendiğini bilmiyordum. Asıl sen kusura bakma bacım. Ben o lafların çok daha fazlasını hak ettim. İş hayatı bu, risk almak gerek. Hem herkes hata yapabilir. Nereden bilebilirdin ki böyle olacağını? Ama bilmeliydim bacım. Bilmiyorsan başımdakilere danışmalıydım. İnsan hem kel hem podul olmaz ki. Boyumdan büyük işin altına girdim. Sonra da elime yüzüme bulaştırdım. Ama bundan gayrı burada çalışıp zarar vermeyeceğim. Olur mu öyle şey? Şimdi gidemezsin. Senin desteğine ihtiyacın var. Ne desteği bacım? Köstek. Kusura bakma ama benim için bu iş defteri kapandı artık. Buse, Buse, bunu senin için getiririm. Teşekkür ederim de doğum günüme daha çok var. Olsun, içimden geldi şimdi. Doğum günde bir daha alırım. Beğenmedin mi yoksa? Yok, beğendim de şaşırdım. Beğendim aslında. Ne o Emir? Bu da hediye mi şimdi? Yoksa bu şey annem mi zannettin? Ne yapacak kız bu örtüyü? Sana ne? Sen ne karışıyorsun? O zaman sen karışmasana ya. Sen burayı köy mü zannettin oğlum? Sen git köylü kızlarına ver bunu. Sen ne diyorsun lan? Öldürürsene o. Öldürürsene o. Öldürürsene o. Sen cislerini çatırma. Öldürürsene o. Öldürürsene Edip Bey. Buyurun Sıla Hanım. Zararımızı karşılayacak bir çözüm yolu bulmalıyız. Kerem amca ile görüşelim bu konuyu. Belki hukuki yollarla paramızı geri alabiliriz. Sıla Hanım ben sizin haberiniz var sanıyordum. Kenan Bey dün istifa dilekçesi gönderdi. Nasıl? Anlamadım. Dün noter aracılığıyla ulaştı istifa dilekçesi elimize. Artık bizimle çalışmak istemediğini açıkça beyan etmiş. Onur oğlum, demek şimdi bu fidanları ekmeni zaman ha? Evet. İyi. Haydi kızım çık. Beda. Ben çıkıyorum. Dışarıdan alınacak bir şey var mı? Ya hayırdır Celil nereye? Bir sürü iş var. Ya hayır bizi bulur mu? Emir'in okulundan aradılar. Seninki katmış okulu birbirine. Ne olmuş ki? Hem bana bak. İyi işler olunca senin aslan oğlum. Kötü işler yapınca benim oğlum. Sanki babamın evinden getirdi. Ya kimin olursa olsun başımızı derde sokmasın da. Bak gene kaçtı. <gülüyor> Yetkileriniz alındı dediğim zaman yüzünün şeklini görmeliydin Abay. Bir an için gözlerinden gerçekten ateş çıkacak sandım biliyor musun? Keşke ben de senin kadar eğlenebilseydim. 
Ama bu savaş gittikçe büyüyor. Ve gittikçe daha da kanlı oluyor. Hiç bitmeyecekmiş gibi sanki. Ya ne yapabilir ki? Şu anda kestiremiyorum. Ama gerçek şu ki bu olay karşılıksız kalmayacak. Yani hocam siz bir büyüklük gösterseniz de affetseniz bunu bir cahillik etmiş işte Sıpa. Aslında Emir'i anlıyorum. Yabancı bir şehre, çevreye alışmaya çalışıyor. Bu geçiş dönemi genellikle çocuklarda zor ve sıkıntılı olur. Biraz zamana ihtiyaç var. Tabii şimdi biz de öyle düşünüyoruz yani. Onun için elimizden geleni birlikte yapmamız lazım. Yoksa bu alışma sürecinde Emir'in psikolojisi bile bozulabilir. Benim oğlum Türk gibi hocam. Ona bir şey olmaz. Çocukları barıştırdık. Bence konu kapandı. Ama diğer öğrencinin ailesinden özür dilemeniz gerekebilir. Hocam yani şimdi bir alt tarafı bir çocuk kavgası. Bunu bu kadar büyütmeye gerek var mı? Hem o aileyi biz tanımayız etmeyiz. Yani bir yanlış durumu olmasın. Siz bilirsiniz. Benim derse gitmem gerek. İyi günler. İyi günler hocam. Yaptırdığını beğendin mi ula? Koskoca okula rezil ettin babanı. Ya baba, dövmeyip de ne yapsaydım? Çarıklığı dayıp alay girsin benimle. Ula çarıklı değil misin? Öylesin. Ne olmuş yani? Yürü, hırpo. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Seni kollarıma alınca daha iyi olacağım. Böyle konuşma lütfen. İçimi tuhaf oluyor. Öğleden sonra buluşuyoruz değil mi? Bekletme sakın. Bilmiyorum çünkü henüz Burhan'la konuşmadım. Geleceksin. Onu ikimiz de biliyoruz. Beni özlemedin mi? Bak Cihana, benimle böyle konuşma olur mu? Çünkü emirlerden hiç hoşlanmıyorum. Ben aksini düşünüyordum. Peki, seni tekrar arayacağım öyleyse. Bizim evimiz mi var? Evet. Boran. Çok güzel görünüyor. Hadi gel içeri gidelim. Azat, oğlum, bak yüreğime inecek. Niye kilitledin yavrum kendini? Aç haydi. Bari ne oldu buna kızım? Ne bileyim ana ya. Bir nevri dönmüş gibi geldi işten. Sordum sordum hiçbir şey demedi. Çok üstüne gidince de kaçtı içeri. Azat, ne oldu yavrum sana? Niye giyindin bunları? Çok özledin eskilerini. Azadım. Kim ne etti sana? De hadi. Özellikle eşyalı olsun istedim sana. Uğraşmayalım diye. Ama beğenmediğim bir şey olursa değiştirebiliriz. Nasıl? Hoşuna gitti mi? Gitmez mi? Önemli olan bir arada olabilmemiz. Yerin ne önemi var? Hiç 
sonunda İbrahim ile Lüsün nasıl oldu? Böyle bitti. Ha? Hep ben konuştum. Biraz da sen anlatsana. Ben çok üşüdüm. Kalkalım mı abay? Onun da çaresi var. Yok bu sefer de sen üşüyeceksin. Hayır üşümem. Bu havalar bizim için bahar havasıydı. Gizem. Gözlerine ne zaman baksam orada yüreğine giden yolda puslu gölgeler var. Yüreğine ulaşmayı engelleyen gölgeler. İçine cücüğüm. Biliyorum ama... Onlara sakın dokunma abay. Onlar benim hayatımın en değerli acıları. Onlara dokunma. Onlar senin parçan. Biliyorum. Gözlerini daha da derinleştiren. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Acıyla mutluluk o kadar aykırı şeyler değiller ki. Sanat tarihinde, dinler tarihinde, insanlık tarihinde bu böyle olmuş. Yunus Emre hep acılarından çıkartmış mutlulukları. Beni daha ne kadar şaşırtmaya devam edeceksin? Duvar diye baktığım her yerde bir pencere açıyorsun. Eğer izin verirsen bir gün kapı da aç. Gidelim artık. Oğlum tut mu yedin konuşsana. Gündüz gündüz ne bu böyle içmek? Azat bir şey desen. Vallahi içim ağırlık çöktü ha. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Yok eşeğim ben eşek. Nasıl çıkacaksın bakalım bu işin içinden? Kaçıp geldi korkak gibi. Azat. Ne ettin desen biz de bir çare düşüneceğiz. Değil ana. He. Doğru söylüyor Narin. Derdini söylemeyen derman bulamaz güzel yavrum. Haydi anlat ne oldu? Benim derdime kimse derman bulamaz ana. Kendimi bir halt sandım. Boyumdan büyük işlere kalktım. Narin. Ben buraların adamı değilim. Sen de buraların kadını değilsin. Azat ne diyorsun sen? Aklına bir hal oldu. Korkuyorum artık bak. Ana. Sen de buraların kadını değilsin. Böyle illa da olacak diye tutturunca işte benim gibi oluyor insan. Nacin, ben bunu dediğinden hiçbir şey anlamadım. Sen anladın. Yürü la. Aklıma geldik ya tepemin tasıya atıyor. Kuskoca okula resim kepaze etti bizi ya. Koca bizi yerin dibine soktu soktu çıkardı. Ya bedar, bizim ne işimiz var bu memlekette ya? Kendi memleketimize gidelim ya. Allah Allah. Eve her gelen derlenmiş geliyor. Nereye gidiyorsun Celil Efendi? Ben Dilan'ı bile buraya getirtmeyi düşünüyorum. Oğlum erken başlamışsın. Bir derdin mi var? Kızım bana da bir kadeh getir. Ya bismillah. Ya biriniz bir şey desin. Basacağım çığlığı ha. Yıkıl ula sen de. Sıla sizin hakkınızı aldı. Borhan da benim olanlar. Ama bu yaptıklarına pişman olacaklar. Önce onları ortadan kaldıracağız. Sonra hakkımızı geri alacağız. Ne oldu İsmail şimdi durup dururken? Yok bir şey. Bak ben senin gözlerindeki mutsuzluğu görüyorum. Evde bir şeyler oluyor değil mi? Burhan mı? Artık ben senin yanındayım. Yakında güzel günler göreceğiz. Biliyor musun? İlk defa seninle beraber olduğum için hiç pişmanlık duymuyorum. 
чувства. Sen yine iyisin oğlum. Bir işim var, gücüm var. Ya benim halime bak. Akşama kadar karı gibi oturuyorum evde ya. Memlekette olsam böyle mi olurduk? Ya ne düzeni, ne işi baba? İnsanın toprağı gibisi var mı? He doğru söylüyorsun oğlum. Bizim memleket gibisi var mı? Savuk olur, don olur, kış olur, çamur olur, olsun. Ya oradaki dostluk, arkadaşlık burada yok biliyor musun? Beder. Ya vallahi oradaki komşularımı özledim biliyor musun? He Celil, ben de özledim. Hele bir de şu İstanbul'a bak. Her tarafı güllük gülistanlık olsa ne yazar yani? Dikeni bize battıktan sonra şu halimize bak her yanımız kan içinde. Geldiğimizden beri bitmedi ki sıkıntısı derdi. Bir kez olsun başımızı yastığa huzurlu koyamadık ki. Ya baba gidelim. Burada kaybolup gitmeden toprağımıza dönelim. Başımız dik ölmek burada böyle saklanarak yaşamaktan iyidir değil mi? Hey baba abim doğru söylüyor. Dönelim evimize. Tövbe tövbe. Azat şaşırdın sen. Nereye gideceğiz? Sanki bizi köye sokarlar sanıyorsun. Ya Ubeda, sizin köye gidelim. Van'daki anayın evi duruyor kale nasıl olsa. Vallahi orada gül gibi yaşarız yani. De git işine Celil. Sen benden kafa buluyor. Ya ne işimiz var Van'da? Hem ne evi? Ev mi mi kaldı? Bak ana edeni yok. Ya biz buradan bir gidelim de gerisi kolay ha. Evi baştan sona yapar ederiz yani ne olur ki? Vallahi burada sürünüp öleceğimize orada yaşarız yani. Yaparız değil mi oğlum? Abi baba hiç yoktan bildiğimiz işi yaparız. Ha vallahi insanın memleketi gibisi var mı yani? Bugün bizimkilerle konuşurum. Yarın da bohçamı alır gelirim sana. <gülüyor> Başımın üstünde yeğenimiz var. Gelmeni özlemle bekleyeceğim sana. <gülüyor> Evin anahtarı sende kalsın. Yarın evimizde ilk gecemiz olacak. Birlikte adım atalım evimize. Birlikte aynı yastığa baş koyalım. Umarım bir daha hiç ayrılmamak üzere. Sana söz veriyorum Boran. Yarından sonra her ne olursa olsun hep birlikte olacağız. Bu evde bebeğimizle mutlu bir şekilde yaşayacağız. Sıla, benle birlikte nerede yaşarsak yaşayalım mutlu olacağından emin misin? Evet. Yeter ki sen yanımda ol. Çocuklarımızı kendi memleketimizde, kendi topraklarımızda büyüteceğiz. Ama bunun için biraz vakti ihtiyacımız var. Önce bir işleri yoluna koyalım, ondan sonra zaten gitme vakti gelecek. Hayırdır Dilaver? Abi hani hazırlıklar tamamdı. Hani ihale bizimdi. Buradaki toprakları alan paravan şirket bu ihaleyi de kapmış. Ne oluyor abi bir sorun mu var? Aynı paravan şirket mi? Evet abi aynı şirket. Anladım Dilaver. Artık bu paravanı aralamak gerek. Bakalım arkasından kim çıkacak. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Artık ayrı yaşamak istemiyoruz. Boran'la hep birlikte olursam kendimi daha iyi hissedeceğim. E şimdi bir de bebek var tabi. Çok iyi düşünmüşsünüz yavrum. E şimdi Boran ağa buraya gelecek değil. Sen onun yanına gidemezsin. Cihan ağa ile aynı çatı altında. Maazallah. <gülüyor> ne yani? Şimdi Boran ağa bizim eve iş güveysi mi olacak? Ya Celil. Sabah başladınız içmeye. Şu halinize bir bakın. Madem adam gibi konuşamayacaksın. Bari sus. Hayır. Yeni bir ev tuttuk. Orada birlikte yaşayacağız. Vallahi pek iyi etmişsiniz Sıla. Bundan böyle sizi hiçbir şey ayıramaz zaten. Ablam da gidiyor işte. Bizim burada artık ne işimiz var? Köyümüze geri dönelim. Siz mutlu olun da kızım. Biz başımızın çaresine bakarız. Anneciğim, Emir. O nasıl söz öyle? 
Hem burası sizin de eviniz. Bize de gelirsiniz. Hem bir görseniz kocaman bir ev. İki görül bir olunca zaten samanlık seyren olurmuş. Siz biraz mutlu olun artık. Çok üzüntü çektiniz. Gülmek sizin de hakkınız. Ben biraz da bakayım. Hey Celil Efendi. Galiba sen haklısın. Bizim buradan gitme zamanımız gelmiş. Azat, biliyorum üzülüyorsun. Benim de canım sıkıldı. Ama böyle yaparak işin içinden çıkamayız. Edip Bey'le konuştum. İşin telafisi için çeşitli yollar bulacak. Hadi sen de mahvetme artık kendini. Abacığım. Diyelim ki bu parayı telafi ettik. Peki benim bu cahilliğimi, bu dansizliğimi nasıl telafi edeceğiz? Ben de bu mankaf olduktan sonra daha çok para kaybederiz. Benim abime hakaret edemezsin bir kere. Azat. Elini işlerden çekerek olan şeyi geri döndüremezsin. Madem bunu bir cahillik olarak görüyorsun, eğit kendini. İşinle ilgili eğitimlere katıl. Hem biz o köhne törelere karşı durmadık mı? Batının sahtekarlarına mı yenileceğiz? Orada düşmanımız cehaletti. Buradaki düşmanımız daha güçlü. Yozlaşma, para hırsı, kazanma hırsı. Yeni bir dünya kuracağız dedik. Bir gül bahçesi demedik ki. Azat, savaşmalıyız. Narini kaçıran o kocaman yürek gelip burada mı yenilecek? Günaydın Boran. Günaydın Sıla. Seni nereden alayım? Almana gerek yok. Ben yolu bulurum. Olmaz. Kendin gelemez. Ben seni alacağım. Hem sana bir sürprizim var. Tamam. Ama şimdi hastaneye geldim. Tamam. Benim ne yapmam gereken birkaç iş var. Onları hallettikten sonra seni hastaneden alır. Görüşürüz. Görüşürüz. Günaydın. Günaydın kızım. Kenan amca. Konuşabilir miyiz? Lütfen bu sefer beni dinle. Seninle konuşacak bir konu kalmadı Sıla. Tercihlerinle aramızdaki her şeyi yakıp yıktın. Biliyorum çok üzgünsünüz. Ben de çok üzgünüm. Ama bu işin sorumlusu Boran değil. İspat edildi biliyorsunuz. Tetiği o çekmemiş olabilir. Ama o adamı hayatımızın içine kadar sokmasaydın... Şimdi bunlar başımıza gelmeyecekti. Yapmayın. Ben de bunların yaşanmasını istemezdim. İstemezdin. Ama yaşıyoruz. Öfkeyle çok sert kararlar vermişsiniz. Senelerce emek harcadığınız işten istifa etmişsiniz. O şirkette benden çok sizin hakkınız var. Siz olmadan işleri yürütemem. Sen... Hayatının kararlarını bana danışmadan verecek kadar büyümüşsün Sıla. Bana ihtiyacın kalmamış. Bundan sonra şirketi artık kendin yönetirsin. Yapmayın böyle. Siz benim annem babam sayılırsınız. Kızım. Hepimiz çok zor günler geçiriyoruz. Sen de anne olacaksın. Evlat acısı insanı nasıl harap ediyor öğreneceksin. Kelan amcanı anlamaya çalış. Oğlum nasıl? Ne olur bizi mutlu edecek bir şeyler söyleyin. Kenan Bey, gerekli bütün testleri yaptık. Sonuç tahmin ettiğimiz gibi. Kurşun omerilikte kalıcı hasarlar bırakmış. Maalesef oğlunuzun belden aşağısı hissiz. Ne demek istiyorsunuz? Yani oğlum gencecik yaşında. Ne yazık ki 
Oğlunuz artık yürüyemeyecek. Olamaz. Olamaz. Zaten evden de geç çıktın. Biraz acele etsen iyi olur. Bugün işe gitmeyeceğim. Keyfim yok. Hiç keyif mi dinler oğlum? Can, neyin var senin? Açıktan desene. Başka işlerim var baba. Seni şirkete bırakıp geçeceğim. Oğlum, haydi bitmedi mi daha sabah keyfimiz? Emir, kime diyorum ben? O hala formanı da giymemişsin. Kalk git çantanı hazırla. Servis şimdi gelecek. Ya siz Azat Bey? Dün maşallah kahvaltı bile etmeden fırlayıp gittiniz. Şimdi kıpırdadığınız bile yok. Gitmeyeceğim bunu kula. Ben de işe falan gitmiyorum bundan bile. Oh oh. Ana ne oluyor? Bu bebeler hayata küsmüşler. Sen kıza verdiğin şu yazma ne renkti bakayım? Beyaz. E, aferin Emir, iyi halt etmişsin. Esas pembe verecektin oğlum. Niye ki? E, pembe, gönlüm sende. Vermişsin beyaz yazmayı kıza, tabii burun kıvırır. Düşünmedik onu. Ana, senin yazmalarına bakarım mı? Bana bak, şimdi geliyor şaplak ha. Sen git kendine ne yazma alıyorsan al. Benimkilere dokunma. Oğlum haydi düş önüme, yürü yürü yürü. Emir, git benimkilerden al bir tane. Öyle durup duruyorlar zaten. Ne? Şöyle bakma beni yazmayla falan kandıramazsın. Sen kime verecektin yazmayı? Azat vallahi geberti. Kalk hadi kalk. Ben öyle iki tane sahtekardan korkan koca isteme. Azat kalk. Siparişinizi getirdim ağam. Masanın üstüne bırak. Tamam ağam. Aldırdın ha? Evet aldım. Sence beğenecek mi? Ne dersin abay? Sürprizimi beğenir mi? Harika. Bence bayılacak. İnşallah. Nasıl katlanacağız bu acıya Kenan? İçim parçalanıyor. Oğlumun yüzüne nasıl hiçbir şey yokmuş gibi bakacağım. Düşündükçe delirecek gibi oluyorum. Oğlumun hayatı karardı. Bana güven Şule. Bundan sonra onun iyileşmesi için yaşayacağım. Burada olmazsa bile dünyanın her yerine götüreceğim. Ama oğlumu asla yarım bırakmayacağım. İşte böyle. Ellerin tutuyor. Bu ellerinle tutunacaksın hayata. Biz hep senin yanında olacağız. Emre, elini hiç bırakmayacağım. Tamam baba. Kenan amca da araştırıyordur. Ben de araştıracağım. Bu konuyla ilgili uzman doktorları bulacağız. Hep yanında olacağım. Biraz doğrultalım mı seni? Hayır. Hayır. Böyle iyi. Bir şey ister misin? Hemen gidip alırım. Aypotunu getireyim mi sana? Sen müziksiz yapamazsın. Nasıl o? Senden tek istediğim hayatına devam etme. 
Burada benimle olmak zorunda değilsin. Sen dememiş miydi sevgi yemek ister diye? İzin ver sevgimi göstereyim. Seni sevdiğim ben değilim ki. Olman gereken yerde burası değil. Sen iyileşinceye kadar asla yanından ayrılmayacağım Emre. Asla. Geçmiş olsun Emre. Başına gelenlere çok üzün. Buraya ne yüzle geldin ha? Çık git buradan. Emre, işler sandığın gibi değil. Seni Boran vurmadı. Aşiretten birisi vurmuş. Çık git dedim sana buradan. Yaşananlara gerçekten üzüldüm Emre. Ama ben sebep olmadım. Bunu yapanı mutlaka bulacağım. Sen hayatımıza girmemiş olsaydın... ...bütün bacılar yaşanmayacaktı. Sıla... ...ona gitmesini söyle. Sıla. Ben biraz daha kalacağım. Sen beni bekleme. <Gülüyor> 